Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, la taste yana rasam ibdi vikarna friends paka poro. In the morning, rasam vishinga na tamna lauti kudi kerda naalu seringa. Ila saada thuk pote saaparada naalu seri. Kate vangi saapad vanga. Avlo taste arko. Ipan ma ibdi super ana rasam vikarthen jad paka langa. Rasam vikarthukko or patra thala kaal litera lavka taniyar thuk langa. Adala or periy nelika se thalavka puliyo. Or apple thakaliyo na ma pote kla. Apple thakali vandhe te cut pani pote konga. Ipan na taniy vandhe naalla kodi ke vachar langa. Tani nalla kodi chado, ida vande moodi vacherenga. Ipo stoula ur vana lila. Yenna idom utama dry roast panaporenga. Rende teaspoon alavikka kadala parappu. Rende teaspoon alavikka thogram parappu. Oru teaspoon alavikka milagu. Oru teaspoon malli. Oru teaspoon siragam. இது கூட ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா dry roast பண்ணிக்கலாம்ங்க எண்ணெய் இது சேக்காமே roast பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு எல்லாம் நல்ல கலர் மாறட்டும்ங்க நல்ல வறுபட்டதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம்ங்க இது சூடு ஆறனதும் மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்ல வறுபட்டிருச்சு இது சூடு ஆறட்டும் இப்போ மிக்ஸி ஜார்ல சேத்தாச்சுங்க இது கூட ஒரு நாலு பல்ல பூண்டு நல்ல பெரிய சைஸ்ல இருக்க நாலு பல்ல பூண்டு எடுத்துக்கேங்க இத வந்து இடிச்சு இது கூட சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம் தண்ணி எது சேக்காம இந்த மாதிரி கொர கொரன்னு பொடியா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸா பொடியாக்கிற வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்போ நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியில நம்ம போட்டு வச்சிருக்க தக்காளி பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு தக்காளியே புளியும் நல்லா கரைச்சுக்கலாங்க இது கூட ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துறலாம் இப்ப ஸ்டவ்ல ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாங்க அதுல ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் சீரகம் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு நாலு பல்ல பெரிய சைஸ்ல இருக்க பூண்டு வந்து இடிச்சு சேர்த்திருக்கேங்க அது கூட ரெண்டு வரமிளகாய் கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்து இது நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் லைட்டா பூண்டு வதங்கினா போதுங்க இப்ப நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளியும் தக்காளியும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்தா போதும் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பொடியை வந்து சேர்க்க போறோங்க ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் கிட்ட நான் வந்து பொடி சேர்க்க போறேன் அப்பதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம அரைச்சு வச்ச அளவு பொடி வந்து ரெண்டு தடவை ரசம் வைக்கிறதுக்கு சரியா இருக்குங்க ஒரு நாலு பேர் சாப்பிடற அளவுக்கு சரியா இருக்கும் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் பொடி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம் இப்ப நம்ம சேர்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு சிம்லையே வந்து இதை நுரைக்கி விடுங்க ரசம் வந்து கொதிக்காம நுரைச்சா போதுங்க ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்துட்டு தக்காளி தண்ணியில போட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிசைஞ்சு அந்த தண்ணியை வந்து சேர்க்கறப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க நம்மளுடைய செகண்ட் டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்க நல்லா நுரைச்சு வந்துருச்சு ரசம் இன்னும் கொதிக்கல இந்த அளவுக்கு நுரைச்சி வந்தாலே போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சிம்ல வச்சு நுரைக்கி விட்டோம் அப்படின்னா ரசத்துடைய டேஸ்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஹைல வச்சு ரசத்தை வந்து நுரைக்க விடாம சிம்லையே வச்சு இந்த மாதிரி சமைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சில ராகாஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூ